இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் ஆகியோரை மோடி சந்திக்கவிருக்கிறார் இச்சந்திப்பின் போது நிதி எரிசக்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட உள்ளது பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் பாதுகாவலர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளதாக டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக பதிமூன்றாயிரம் பாதுகாவலர்களை நியமித்திருப்பதாகவும் நாளை முதல் அவர்கள் பணியில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார் ஒவ்வொரு பேருந்திலும் பாதுகாவலர்கள் இருப்பார்கள் என கூறிய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நகர் முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சரை சாட்டையால் கோவில் பூசாரி அடிக்கும் வீடியோ வெளியாகியிருக்கிறது சத்தீஸ்கரில் துர்க் என்ற இடத்தில் உள்ள அம்மன் கோவிலில் கோபூஜை நடைபெறுவது வழக்கம் அந்நிகழ்வில் பக்தர்கள் கோவில் பூசாரி முன் வல கையை நீட்டி சாட்டையால் அடிவாங்குவதும் வழக்கம் அவ்வாறு அடிவாங்கினால் தங்களை பிடித்த துன்பங்கள் நீங்கும் என்பது மக்களின் நம்பிக்கை அந்த வகையில் முதலமைச்சர் பூபேஷ் பாகல் கையை நீட்ட பூசாரி தொடர்ந்து சாட்டையை வீசியபடி இருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் பூபேஷ் பாகலே போதும் நிறுத்திக்கலாம் என்பது போல கையை விலக்கிக் கொண்ட பிறகே பூசாரி அடிப்பதை நிறுத்தினார் காற்று மாசு பிரச்சினையில் சிக்கித் தவிக்கும் டெல்லி நகரில் தீபாவளி பண்டிகையின் போது மாசு பன்மடங்கு அதிகரித்தது தெரிய வந்திருக்கிறது காற்று தர ஆய்வு மற்றும் வானிலை முன்னறிவிப்பு நிலையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி டெல்லியில் காற்று மாசின் அளவு மிக மோசம் என பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது ரோகிணி கேம்பஸ் பூசா போன்ற இடங்களில் பி எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் துகள் மற்றும் பி எம் டென் துகள் ஆகியவற்றின் அளவு நானூற்றுக்கும் அதிகமாக இருந்த நிலையில் லோதி ரோட் பகுதியில் பி எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் துகள் அளவு காற்றில் ஐநூற்றுக்கும் அதிகமாக பதிவாகி இருந்தது அதே நேரத்தில் மும்பையில் தீபாவளியின் போது காற்று மாசின் அளவு மிக குறைவாக இருந்தது தெரிய வந்திருக்கிறது அங்கு காற்றில் பி எம் துகள்களின் அளவு நாற்பதற்கும் குறைவாகவே பதிவாகி இருக்கிறது ஹாங்காங்கில் குற்றமிழைப்போரை சீனாவிற்கு கொண்டு விசாரிக்கும் சர்ச்சைக்குரிய சட்ட மசோதாவை நிர்வாகம் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டாலும் அரசின் மீதுள்ள கோபம் மக்களிடையே தனிந்த பாடில்லை கடந்த சில மாதங்களாக போராட்டங்களால் கொதிநிலையில் இருந்த ஹாங்காங்கில் தற்போது மெல்ல மெல்ல அமைதி திரும்பி வருகிறது இருப்பினும் அரசுக்கு எதிரான தங்கள் மனநிலையை காட்ட டாட்டூக்களை பச்சை குத்தும் போக்கு மக்களிடையே அதிகரித்து வருகிறது போராட்ட களத்தில் பங்கேற்ற பலர் முகமூடி போன்ற டாட்டூக்களை விரும்பியதாகவும் அவற்றை போராட்ட காலங்களில் இலவசமாக குத்தியதாகவும் கூறும் டாட்டூ கடைக்காரர் தற்போது அரசுக்கு எதிரான டாட்டூக்களை பச்சை குத்திக் கொள்ள ஏராளமானோர் முன்வருவதாக கூறுகின்றனர் சிலர் வெளியே தெரியக்கூடாது என கருதி தொடைகளில் பச்சை குத்திக் கொள்வதாகவும் கடைக்காரர் கூறுகிறாா்